哇哇哇哇哇！又来了，又来了，两条两条，个头都不小。看我的鱼竿，今天是大获丰收啊！哟皮。兄弟们，现在是早上的五点半，今天我要去干一件大事。姑姑来咱们石头的小卡们，大家好，我是你们的六皮，欢迎来到我的频道。现在呢，我是在法国冈贝这个城市附近的一个海滩上哈。今天呢，我要跟着这边的一个渔民呢出海去钓鱼。我都不知道谁给我的勇气啊啊！湖里的鱼都还没钓明白，现在都要出海了。这个小镇呢，名字叫做吉尔维内克，它是法国历史最悠久且是最大的渔港啊。每天早上的时候呢，它的鱼市都非常的繁忙啊。其实它更像是鱼类批发市场啊，会有很多的大车来批发这样的鱼，都是像这样一箱一箱的拿走的，而且历史特别的悠久啊。你们看这种鱼铺上面的这些招牌，都是非常老旧的了。哇，我说，这不大哥的花刀，这都是那种很大的鱼踢下来的鱼骨头啊。老爷爷说是要拿去做那种饲料的，就是给狗啊、猫啊吃的那种饲料的。好吧。今天呢，我们就要跟着这个船哈，然后出海去钓鱼。大概有十几个跟我一起出去钓鱼的人。Bonjour. Donc on part pour une petite demi-heure. Arrivé sur zone, je vous donnerai le matériel qui se trouve là. Je ferai une petite démonstration et après ce sera à vous de jouer. Tout va bien. 老板说呢，这个船呢需要开半个小时哈、啊、出海，然后到那个有鱼群的地方，他会教我们怎么钓，就是教我们怎么钓。<笑>大约呢，整个过程会有四到五个小时。如果说在第一个鱼点没有钓起来鱼的话，老板还会换一个地方，可能去到更远的远海地方啊，让我们再钓。今天呢，海上有雾啊，雾非常的大，现在已经是五月份了，天还非常冷。这也提醒大家，如果说大家要出海的话，身上的衣服一定要穿得够厚。你看我里三层外三层的，因为出海了以后温度会非常的低啊。你们看那边海上有很多那样的岛屿啊，如果我自己有个船，能去那儿赶海，那不是赚翻天了。这个渔民大叔呢，还提供钓具哈、啊，就方便像我们这样没有经验的人，然后上海来钓。这个竿呢是海竿哈，上面还挂了三个饵啊，看上去挺专业的。渔民大叔说，现在我们所在的这个海域呢，海水深度大约有三十米哈。海上钓鱼呢和陆地钓鱼呢不太一样啊，像这种竿呢，我们都不需要怎么动哈，就站在原地把竿放下去。如果说在一个地方你待了四到五分钟，发现还没有鱼上钩呢，就要把鱼竿收起来，然后再下竿。好了，兄弟们，这些都是废话。我要开始下竿了。你看，在海上钓鱼啊，咱就就直接把它放下去就行了，咱就不用动。你看，给它给它沉沉沉沉到底。然后呢，我们就拉动这个杆子啊，轻轻的这样抖动，让那个鱼饵漂浮起来。鱼看到了就有可能会上钩。哦，有人有人钓到了吗？哇哦！<笑>这么快！哎，你那个小朋友钓到了，钓到一个什么东西？沙丁鱼吗？是。为了增加几率啊，我把摄影师的竿也拿过来了，两竿齐头并进。我就不信钓不到鱼。摄影师中鱼了！摄影师中鱼了！哦，这是啥鱼啊？沙丁鱼。哦哦哦哦！小心小心小心小心,小心！不大，但是至少中了。<笑>我好像中鱼了，我好像中，我不确定啊，我不确定，因为海上浪特别大、啊。但是你看这个竿子的这个弯度，我觉得应该是哦。来了来了，哦，钓到鱼了，在下面看见了吗？来了来了来了来了，哦，哦，哦，又是又是这个鱼。哎呦哎呦哎呦！哎，你们那边？哦哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
。啊，梅西啊，我和摄影师两分钟就钓上来两条鱼哦。这个在法国叫马格后，好像国内叫拔鱼，是不是？老板要换场子了，说这个场子已经钓了，然后换个场子就咱接着钓。像今天上这个渔船呢，是四十七欧一个人了。看看这桶里有奖进餐，你觉得我今天能回本吗？换了一个位置啊，渔民大叔说这个地方有四十米的海域深度，咱再下下来看看。钓鱼小达人又来了，看看这线走的好快，四十米的海深，那个海水都变成深蓝色的了，已经。我又上鱼了，我又上鱼了，看看看。哎，本来好像是上了两只的，哎呦，哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦，看，又是那个那个什么拔鱼，是不是这儿只能钓拔鱼啊？拆钩的时候要特别小心啊，不要勾到自己的手。好了，三条，还挺大的，你看这鱼，这这都死硬了已经。哇，这只好大！哎，别掉了，别掉了！哇，这只好大！哇，来了来了来了来了来了来了！哎呦呦，这个船上特别晃啊！哇，好了，你死定了！今天晚上你就是个家菜。看，这就是那个叫啥鱼？拔鱼。这鱼好吃吗？我没吃过，平时在超市里看到有卖。哇，这只大，这只最大，现在钓的。还有这小朋友运气可好了，你看看别人钓的，哇哦！别人从这钓那么多了。这个钓鱼啊，我们大概是钓三到四个钟头啊，就是在这个海上漂三个四个钟头。大家如果晕船的话，要特别小心啊！刚才摄影师已经有点晕船了，最好是不要看手机啊什么的，就是不要盯着屏幕看。抓到三条，抓到三条，一杆子上来，呜！等我，等我，等我，哇！我需要使点力，哇！和我的那根杆子搅起来了，我是两根杆子掉，哇！兄弟们啊，有戏啊！一根儿能收仨，我觉得我今天应该是能够回本儿的。我旁边的帅哥给他一根儿掉俩，好像这个地方只有拔鱼。哦，又上来了，又上来了，而且好像不是那个啥鱼。看下面，哇哇，这是鲨鱼。哇哦，这是什么鱼啊？我都没见过。好了，起来了，看，不知道是什么鱼，没没有见过的鱼，大骨，大骨，一会儿我查一下，呃，渔民大叔说叫大骨，大骨这个名字好好奇怪。你看这种深海里的鱼啊，它都有牙齿，它都是吃肉的，就吃小鱼长大的。哎呀，取钩的时候大家一定一定要小心啊！好了，取下来，哎，还可以啊。又来了，哇，这个鱼被完全被线缠住了。今天咱收获还挺多的。哇哇哇哇哇，又来了又来了，赶紧，两条两条。哎呦，哇、哦，这钓这个拔鱼真的是很好钓啊，随便一钓就来了，个头都不小。看我的鱼竿，咦。今天是大获丰收啊！大家不要怪我，为什么在船上不怎么说话、啊？我摄影师已经吐了，因为这个船一直在颠簸啊！我要节省点体力，因为害怕一会儿我也吐了，我晕船啊！哎，一条，哎呦，这条绑的有点有点诡异哦，这条整个鱼都绑上去了，我估计要让那个大叔来帮我弄一下了。哦，你看后面。那一串，那个小孩钓了一个彩色的鱼，但是渔民大叔说吃不了。你看，这些海鸥去抓它，哇、哦，哇哦，抓走了。好像又上鱼了吗？这是
这么好钓的，上鱼了，上鱼了！哦，哇哦，啊，就是他说的那个多多多什么来着？大过，大过，哎，哇，这条大过好大呵呵，取下来，哇，这条鱼，这条鱼大概能有个五百克一斤的样子，差不多了。好了，三个小时结束了，咱去看看今天大家的成果吧。哇、哦，你看这几个小朋友钓的那么满满一大筐，这两个小伙子太猛了，哇，钓满满一桶不说，而且钓了好几种的鱼。哎、啊，兄弟们，我人已经不行了，晕船啊！我和摄影师都受不了了，我还好一点啊，我没有吐了。摄影师今天上船已经吐了五次了，终于要进港了。这就是今天我们捕到的鱼了。这三条是那几个小朋友给我们的，他捕的太多了。我们看看啊，最下面就是我捕的了，一条、两条、三条、四条、九条、十条。我们捕了十条这个，这个八啊，不是八鱼。然后还有两条这个，他们都没补起来这个东西，我们俩补了这个。哈哈，行。总的来说呢，肯定是没有回本的哈。我和摄影师两个人上船呢，一共要花九十四欧啊。像达鱼呢，在法国超市里呢是卖的比较便宜的一种鱼类啊，但是呢。有句话说得好，要的就是这种体验，是吧？你一根甩出去，一拉三四条鱼上来，你赶海哪有这种效果？今天我的鱼特别的做法，我要让老年俱乐部的小伙伴们来种。你看老年俱乐部他们自己种的草莓，一筐一筐的。嗯，谁发了？谁发了？他们要分一下。然后分给另外一个老年俱乐部的小伙伴。布雷塔尼就特别自然，特别生活，他们就是每天都挺闲的。老年俱乐部他们拍一下有多重，发送发送。现在我们和老年俱乐部的老年友人们把这个鱼啊给它清理一下，方便一会做。这个是胃。La mange une petite araignée. Petit crabe. Crabe. Crabe au fond. 哦，他还吃螃蟹呢，这是一个螃蟹。我朋友说，这个鱼的眼睛它之所以会肿啊，是因为它在的那个水深特别深啊，它游得快的话，那个压力很大，它的眼睛就会冒泡。有没有北方的小伙伴告诉我，拔鱼饺子是怎么做的？好想跟他们露一手，但是我不知道那个东西怎么做的。把鱼稍微洗一下。哎呀，你你不热了，要吃。今天就让他们尝一下中华美食：拔鱼馅里加入一点肥漂的猪肉。蛋清一个，白胡椒少许，酱油少许，蚝油啥的往里加就完事了。最后呢，要加上我们的灵魂选手哈，花椒水点三次，点进去。搅拌好馅儿以后呢，我们可以放一些葱啊，其实可以放韭菜啊，但是考虑到有的法国人可能对韭菜这个味道有点敏感啊，所以我就没有买韭菜。我不太会啊，一个南方人不太会包饺子、啊，大概吧就。我的拔鱼饺子大功告成了。你看法国人他们吃的多简单，这个鱼放点蒜，哎，就这么一煎，完事儿了。还是咱们中华美食好吃。哇，香气扑鼻，我觉得我第一次做就很成功啊，什么都阻止不了四川人的厨艺，我告诉你。好了，开饭了。哇，香！再开个香槟，哎，爽歪歪的一餐开始了。Oh là là, passé le temps. Ah, tiens, c'est bien là. Mais je sens pas trop le poisson, je sens plutôt le cochon. Et tiens, que tu trouves que le le macro il a une mauvaise odeur. Moi j'adore l'odeur du macro. 更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞三连哟。